Hello all. Today we are going to learn a new concept and that is C value and a concept which is quite related to it that is C value paradox and almost similar concept C value enigma. Okay. So we'll start with the C value. What is actually C value is? It is the amount of DNA in the haploid genome. Okay, it is the amount of DNA in the haploid genome or half the amount in diploid cell. Okay, so we know that in haploid genome mein half set of chromosomes will be. So, how much content of DNA ka in base pair? Okay, in humans, we are well familiar. Our one somatic cell has 23 pairs of chromosomes. Hote hai. Correct? So, if a human ka cell has, so in its nucleus we have 1, 2, 3, 4. In this row we have 22, 23. Okay? 1, 2, 3, 4, 22, and 23 chromosomes. These might be the maternal chromosomes. In a similar way, we will have paternal chromosomes. Thus, what do we have? We have 23 pairs of chromosomes in one cell. Okay, but this is somatic. But during gamete formation, we are well familiar. This set of chromosomes will get separated from this. Correct? And result of this is what we will have in a single haploid cell. Okay, what we will have a single chromosome set. Okay, and this amount of DNA in this haploid cell which means only one maternal chromosome and one paternal I want to say half chromosomes as that of a diploid somatic cell and is okay cell ke andar, is haploid cell ke andar, kitna DNA hai, kitna genome hai, okay in base pair if we calculate karte, that is referred as C value okay now generally it is represented in Picogram. Now we know that one picogram is going to be to the power of minus 12 gram. Okay, now we have picogram mehi DNA ko pe present karein. how many picograms of DNA is present in one cell. Okay, one haploid cell. Now, Helson Swift, okay, he was the scientist who has first time given the concept of C value. Okay, and what Swift has done, Swift ne kya kya tha? use designation one C value or 2C value, okay, etc. in reference to classes of DNA content, ठीक है, तो 1C value का मतलब हो गया, haploid cell में कितना आपका DNA content है, 2C value मतलब diploid cell में आपका कितना content है, और अगर कहीं triploid, tetraploid, multiploid cell है, तो उसको 3C, 4C, okay, in this way, उसको present किया जाएगा, okay, and now, this, इसको उसने क्या किया था, in reference to classes of DNA content, okay, but उसने C का मतलब एक और बताया था and that was constant that is amount of DNA that is characteristic of particular genotype of course species to species okay this C value will vary strain to strain मतलब एक ही species में जो अलग अलग strains है organisms की उसमें भी the C value varies okay and क्योंकि of course the amount of genes Okay, and other things will vary. So, uski the C value will also vary. And usi le usne kaha tha ke C matlab constant leke chahiye. Why constant? Because mere ya humans mein ke haploid cell mein kitna DNA hai? Wo humans ki identity hai. Okay, and that's why that will be a, a a specific property of humans. Okay, now C value. का आगे का पार्ट है more the complexity more the C value ये actually observation था पहले scientist लोगों का that जैसे जैसे कोई भी organism ज़्यादा complex बनता जाएगा वैसे वैसे उसकी C value मतलब genome का content मतलब DNA का content will go on increasing okay now more complexity means what suppose we will talk about a prokaryotic cell E. coli we are well familiar it's a single unicellular organism without any organelle. Uske andar koi Golgi, 
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर माइट्रोकॉन्ड्रिया ऐसे ऑर्गेनाइज नहीं होते करेक्ट दैट्स व्हाई इट्स अ सिंपल सेल बट इन यीस्ट यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर यूक्रियोट यीस्ट में यू हैव माइट्रोकॉन्ड्रिया यू हैव ईआर यू हैव गोल्गी करेक्ट ये सब है तो यीस्ट का सेल जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया एज कंपेयर टू इकोलाय एंड दैट इज द रीजन कि यीस्ट हैज फाइव टाइम्स मोर डीएनए देन इकोलाय इकोलाय इज अ प्रोक्रियोट और प्रोक्रियोट के कंपैरिजन में इकोलाय के कंपैरिजन में फाइव टाइम्स मोर डीएनए इज प्रेजेंट इन यीस्ट ओके सो यीस्ट बीइंग मोर कॉम्प्लेक्स बट नॉट ओनली दैट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक नेमेटोड nematode is a multicellular organism but it's quite small okay smaller in size it has 100 times more dna than e coli so definitely nematode multicellular hai isliye uska dna content e coli ke 100 times hai aur is unicellular hai but eukaryotic hai isme complex cell hai isliye wo 5 times aata hai okay so observation us hisab se barabar tha okay us waqt ke hisab se the observation was correct okay now what c value is going to do it correlates with range of features jaise humne abhi dekha complexity badh rahi hai to c value badhegi cell size yeast ka cell size is bigger than e coli complexity badh gayi cell division rate of course ye dono ka value hoga e coli will re replicate faster as compared to yeast cells why e coli ka cell division fast hoga We call it binary fission because E. coli may cell unit cell is a method of reproduction, but the rate will be high because complexity is less. Okay, metabolism, of course, metabolic rate, metabolic reactions, metabolic processes vary only, correct? And in this case, again, your genome content, your DNA content, and your C value will vary. Development, correct? ऑर्गन कॉम्प्लेक्सिटी हाइयर एनिमल्स में जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोई ऑर्गेनिज्म बनेगा डेफिनेटली उसके ऑर्गन की कॉम्प्लेक्सिटी उतनी बढ़ती जाएगी करेक्ट सो so, ये सारी चीजों के ऊपर आपका जीनोम कंटेंट डिपेंड रहना चाहिए ऐसा उस वक्त के साइंटिस्ट लोगों का कहना था एंड इसीलिए जितनी कॉम्प्लेक्सिटी आपने ज्यादा उतना आपका सी वैल्यू ज्यादा करेक्ट नाउ वन पिकोग्राम ऑफ डी दिस रिलेशनशिप Then we must remember, okay? One picogram of DNA is equal to 978 mega base pair. NBP is called mega base pair, and many a times instead of NBP, it can be represented as MBLs. So instead of MBP, okay, it can be represented as MBLs. So that's one and the same thing. That is mega base pair. It can also be represented as millions of base pair. Okay, now. One picogram of DNA is equal to zero point nine seven eight into ten to the power nine base pair. Why? The reason is one picogram means that we have already written nine seven eight mega base pair, or one mega base pair, yeah, million. Is is what we are calling million base pair. Million means ten lakh. Okay. So if we will convert that pico uh, or mega base pair into base pair, so we have to. Consider this point nine seven eight into ten to the power nine base pairs. Okay, that will be the relationship which we have. We must remember. Okay, so we have to remember these two relationship. This one first one picogram DNA is equal to nine seven eight mega base pair DNA, and that is equivalent to point nine seven eight into ten to the power nine. Correct. Now, for example, human sperm with X chromosome. of course in humans as we are talking about sperm okay so two types of sperms will be formed one will carry x chromosome with it and other will carry y chromosome correct but here we are taking example of x chromosome and here we are going to learn how to calculate c value okay now human sperm with x chromosome a human sperm matlab haploid set hai okay haploid set chromosomes ka lekin usme x chromosome 23rd chromosome that is x chromosome is x not y okay it has 3 0 3 one 0 4 2 4 1 7 base pairs so this much amount of base pairs are there in it okay of course we are really familiar if this much is the amount of base pair it will be one picogram correct so 
definitely this much amount of base pair will be equivalent to how many picogram so it will be approximately okay 3.099 picogram of dna okay it is approximately 3.099 picogram of dna and that's why it is equal to the c value is equal to 3.099 means c value ultimately kya hai aapke genome mein kitna dna hai okay in picogram ओके कितना बेस पेयर डीएनए उस बेस पेयर को हमने कन्वर्ट किया इनटू पिकोग्राम बिकॉज़ दिस मच बेस पेयर इज इक्वल टू 1 पिकोग्राम तो इतना बेस पेयर मतलब कितना पिकोग्राम होगा तो इट इज एप्रोक्सिमेटली दिस एंड दैट विल बी द सेम वेरी क्लियर सो व्हाट साइंटिस्ट्स हैव डन दे हैव गिवन एन इंडिकेशन ओके दैट सी वैल्यू इज व्हाट इट्स द कॉम्प्लेक्सिटी एंड एज कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस द सी वैल्यू इंक्रीजेस करेक्ट बट टिल दैट टाइम जर्म डीएनए वॉज नॉट वेरी वेल डिस्कवर जर्म डीएनए मीन्स वॉट इन यू के डबल स्टैंडर्ड डीएनए ऑफ एनी यू केटिक सेल देन यू विल फाइंड वन जीन हियर ऑन दिस स्ट्रैंड ओके सपोज दिस इज वन जीन ओके देन ऑन द सेम स्ट्रैंड आई माइट फाइंड अनादर जीन सो दिस इज जीन वन ऑन द सेम स्ट्रैंड वॉट डू आई हैव इज जीन टू लेकिन इसके बीच का ये जो इतना बड़ा डीएनए है दिस दिस मच पार्ट ऑफ डीएनए इज व्हाट इट इज जर्क ओके एंड इन यू के जॉर्ट्स नाइंटी सेवन परसेंट टू नाइंटी एट परसेंट ऑफ द डीएनए इज अप्रोक्सिमेटली जर्क अकॉर्डिंग टू रिसेंट ओके नॉलेज अबाउट जेनेटिक्स इट इज अप्रोक्सिमेटली नाइंटी सेवन ऑफ द 97 to 98% of the DNA is junk. Junk means non-coding, which won't code for any protein. Gene is what? It is the coding one. Gene is the functional one. Okay, and gene will code for a particular protein. Okay, so now, so out of the two strands of DNA, only one strand will carry gene. Other strand is for base pairing, so that this will provide stability to the DNA. लेकिन एक बड़ा सा पार्ट आपको दिख रहा है दो जीन्स के बीच का. This big area will be junk. Okay, 97 to 98 percent junk DNA है. अब ये चीज़ उस वक्त मालूम नहीं थी non coding regions के बारे में. जब पता चला तो फिर पता चला कि सिर्फ DNA बहुत ज़्यादा रह के नहीं चलेगा क्योंकि DNA ज़्यादा है तो उसमें junk DNA बहुत ज्यादा हो सकता है करेक्ट और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होंगे कि जिनमें डीएनए कम है लेकिन जंग डीएनए नहीं है तो शायद वो बहुत काम की चीज है तो कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से जिनोम का साइज बढ़ना आया दैन में ये कंसेप्ट फेल हो गया क्योंकि अरे जिनोम बढ़ रहा है लेकिन जिनोम में क्या बढ़ रहा है शायद जंग डीएनए बढ़ रहा होगा और मेन काम का जिनोम जीन ओके फंक्शनल जीन्स फंक्शनल यूनिट कोडिंग जीन्स कम हो गए करेक्ट तो ये कंसेप्ट जैसे सामने आया अ न्यू टर्म केम इनटू एक्सिस्टेंस एंड दैट इज रेफर्ड एज सी वैल्यू पैराडॉक्स ओके पैराडॉक्स मींस समथिंग व्हिच विल नॉट फॉलो दैट पैराडॉक्सल कहते हैं इसको पैराडॉक्सल समथिंग व्हिच वोंट एग्जैक्टली फॉलो दैट थिंग ओके एंड दैट्स व्हाई सी वैल्यू पैराडॉक्स का मतलब क्या है लुक एट इट वेरिएशन इन सी वैल्यू बियर्स नो रिलेशनशिप टू द कॉम्प्लेक्सिटी Of the organism, okay? मतलब कोई organism कितना complex है और उसका genome size इसके बीच में कोई relationship नहीं है, okay? Or number of genes contained in the genome इन सब चीजों का कि number of genes complex भी ज़्यादा है, okay? और तो number of genes भी ज़्यादा रहना चाहिए, DNA भी बहुत ज़्यादा रहना चाहिए, आज हम भी इन सब चीजों का कोई relationship नहीं है, okay? इसी को कहा गया C value paradox okay c value is not going to work that's why c value paradox okay example a very simple and normal example single cell protist okay some single cell protists okay they have genome larger than humans ye lijiye we want to say that we have 23 pairs of chromosomes hamara dna bahut bada hai lekin that is not the case ओके क्योंकि अ सिंगल सेल प्रोटीस्ट 
जिसमें हार्ट लीवर ब्रेन ऐसे ऑर्गन नहीं है हम जैसे इतने कॉम्प्लेक्स बट स्टिल इट हैज मोर डीएनए उसका जीनोम हमसे ज्यादा बड़ा है इट वॉज एन एग्जाम्पल इवन सेलेवेंडर ओके विच इज अ स्मॉल एनिमल ओके नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स बट स्टिल इट हैज मोर डीएनए देन ह्यूम ओके दिस मीन्स सी वैल्यू पैराडॉक्स इज देयर इट इज पैराडॉक्स ओके ना अब उस वक्त फिर जब भी पता चला है क्या है कि आप में जम डी नहीं ज्यादा है नॉन कोडिंग ही ज्यादा है ओके तो उस वक्त सी वैल्यू पैराडॉक्स इस टर्म को रिप्लेस किया सी वैल्यू इनिग्मा ने ओके व्हाट इज सी वैल्यू एनिग्मा इट इज एक्चुअली द मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ सी वैल्यू पैराडॉक्स तो आज नए साइंस में सी वैल्यू पैराडॉक्स इस टर्म को रिप्लेस किया गया है बाय सी वैल्यू इनिग्मा ओके तो आज हम लोग सी वैल्यू इनिग्मा ही बोलेंगे सी वैल्यू पैराडॉक्स जनरली नहीं बोलना चाहिए क्यों नहीं बोलना चाहिए बिकॉज सी वैल्यू पैराडॉक्स ने सिर्फ ये बताया विथ कॉम्प्लेक्सिटी जीरो साइज और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है बस ये बताया करेक्ट बट सी वैल्यू एनिग्मा जो है ओके okay, इसका क्या कहना था इट रिलेट्स लुक एट इट वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ नॉन कोडिंग डीएनए ओके इसने क्या किया इसने रिलेशन किसका बिल्डअप किया है वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ नॉन कोडिंग डीएनए फाउंड विद इन द जीनो ऑफ डिफरेंट यूकेरियोट सो इट स्टार्ट तो एनिग्मा क्या है एक्चुअली सी वैल्यू एनिग्मा ये कंपेरेटिव स्टडी है ओके कंपेरिजन डिफरेंट यूक्रेट का जो जीनोम है ओके okay? उसके बीच में उसका जो नॉन कोडिंग डीएनए है इस नॉन कोडिंग डीएनए का ओके कंपेरिजन है ओके डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के करेक्ट ना नंबर वन ये किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है सी वैल्यू एनिग्मा ओके समझ में आया आपको कि सी वैल्यू एनिग्मा ने क्यों पैराडॉक्स को कर लिया रिप्लेस किया रीजन ये कंपेरिजन कर रहा है अलग अलग स्पेसीज के बीच में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में ओके okay, और उनका नॉन कोडिंग रीजन क्यों ओके okay, उस उतना क्यों ज्यादा है उतना क्यों कम है इसके ऊपर एंड दैट्स व्हाई ये टर्म ज्यादा बेहतर फिट हो रही है व्हिच व्हिच थिंग्स इट इज गोइंग टू वर्क नंबर वन टाइप एंड प्रोपोर्शन ऑफ नॉन कोडिंग डीएनए इन यूक्रोटिक जीनोम ओके कितने टाइप के कितना प्रोपोर्शन है नॉन कोडिंग डीएनए इन यूक्रोटिक जीनोम नंबर टू ओरिजिन एंड फेट ऑफ नॉन कोडिंग डीएनए अब ओरिजिन मतलब क्या है कहा से नॉन कोडिंग डीएनए क्रिएट कहां से हो रहा है फेट आगे जाके उसका क्या होने वाला है पहले किसी जीनोम में नॉन कोडिंग डीएनए बहुत ज्यादा था वो, वो उस जगह पे कम हो गया कहीं और बढ़ गया उसी के जीनोम में तो यहां का क्यों कम हुआ वहां क्यों बढ़ा ओके ऑल दीज थिंग्स दे फंक्शन ऑफ नॉन कोडिंग डीएनए ये जो नॉन कोडिंग डीएनए इसका फंक्शन क्या है कुछ तो काम होगा क्या काम है डेट That we want to know. They variations in non-coding DNA from species to species. Okay, इसमें क्या variation है? Non-coding DNA. They are not interested in coding. That is the most important thing. And that's why, no doubt, C value. जो हम लोग बोल रहे थे कि complexity बढ़नी चाहिए. Definitely, वो तो नहीं हो रहा है. लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? इसके पीछे का reason इस science में हमें मिलेगा. That is C value enigma. Okay. So this is how C value enigma is going to work. Okay, it's completely dependent on non-coding DNA. Okay, but C value paradox ne kya kaha tha? Sirf ye ki with complexity ye change nahi hota. Okay, and that's why okay C value enigma has replaced with ye has replaced C value paradox. Okay, so this is all about what C value. Now one very important thing which you must remember is these two relationship because many a times. In many comparative exams, it is asked about the C value. Okay? Thank you.